আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা জানি বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই খুব একটা ভালো নেই লেখাপড়া ঠিকমতো হচ্ছে না তোমাদের লেখাপড়ার যাতে খুব একটা ক্ষতি না হয় যার কারণে আমাদের এই অনলাইনের ক্লাসের ব্যবস্থা করা আশা করি তোমরা সবাই একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলি দেখবে যাতে কিছুটা হলো তোমরা একটু লাভবান হতে পারো আজকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আমি আশার ইসলাম হ্যাপি প্রভাষক মনোবিজ্ঞান আনোয়ার বেগম মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ থেকে আজকের ক্লাসটি দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে প্রথম অধ্যায় বুদ্ধি নিয়ে এর আগে প্রথম অধ্যায়ের আমি কয়েকটা ভিডিও করেছি তোমাদের ক্লাস নিয়েছি সেটা ছিল বিনেসিম বুদ্ধি অপেক্ষা ওয়েক্সলার বুদ্ধি অপেক্ষা আর দলগত বুদ্ধি অপেক্ষা আমি আশা করছি তোমরা সবাই ক্লাসগুলো দেখেছ আজকে প্রথম অধ্যায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেটা সেটা হচ্ছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং এই টপিক্সটার উপর তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় প্রশ্ন এসে থাকে এবং তোমরা প্রায় এটা শনাক্ত করতে ভুল করো যার কারণে আজকে ক্লাসটি সবাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে দেখো এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে আমাদের টপিক্সটাই হলো কি বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী রয়েছে যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী আছে বাক প্রতিবন্ধী আছে যাদেরকে আমরা দেখে সহজেই চিনতে পারি কিন্তু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে যার ভালো মতো দেখলেও তাদের সেটা শনাক্ত করতে আমাদের একটু সময় লাগে বা বুঝতে একটু বুঝতে একটু সমস্যা হয় দেখো ছবিটি একটু ভালো মতো দেখো কি দেখা যাচ্ছে ছবিতে বাচ্চাটি কিন্তু এক এক ধরনের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এখানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর বিভিন্ন সমস্যার কথা বলা আছে দেখো ফিজিক্যাল অ্যান্ড হেলথ মোটিভেশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক লার্নিং সোশ্যাল বিহেভিয়ার স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার এই যে কথাগুলো আমি আজকে বললাম পয়েন্টগুলো এখানে লেখা আছে সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে শুরুতেই জানতে হবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা কি ইন্টেলিজেন্স রিটার্ডেশন বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা হলো এক ধরনের বিকাশজনিত ত্রুটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশগুলো স্বাভাবিকভাবে ঘটে না অন্যান্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখন তাদের বৃদ্ধি হয় স্বাভাবিক বিকাশটা ঘটে সেক্ষেত্রে অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় তাদের বুদ্ধির বিকাশটা স্বাভাবিকভাবে ঘটে না তাদের বুদ্ধি হয় নিম্নমানের এবং তাদের এই বুদ্ধি নিম্নমানের হওয়ার পিছনে তাদের মূল কারণ হচ্ছে তাদের মানসিক বিকাশের অভাব তাদের মানসিক বিকাশটা ছোটো থেকে ঠিক সেভাবে অন্যান্য সুস্থ বাচ্চাদের মতো হয়ে হয় না এদের রয়েছে অভিযোজনের ত্রুটি মানে তারা খাপ খাওয়ানোর যে ক্ষমতা থাকে একটা শিশু ছোটো থেকে বড় হওয়ার মাঝে সেই ক্ষমতাটা তাদের মধ্যে থাকে না সমাজ উপযোগী আচরণ করতে পারে না যেহেতু ওদের বুদ্ধি অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় খুবই কম যার কারণে সামাজিক সমাজে কি ধরনের উপযোগী আচরণগুলো করতে হবে সেই সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান থাকে না বুদ্ধিহীনতার জন্যই এরা সামাজিক ও শারীরিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না সমাজে কিছু গুণা বলে আছে সেগুলো তারা বুদ্ধিহীনতার জন্যই দক্ষতা অর্জন করতে পারে না এখন বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানসিক অস্বাভাবিকতা মেন্টাল সাব নর্মালিটি হিসেবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতাকে আখ্যায়িত করেছেন এছাড়া আমেরিকান সাইক্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতাকে বলেছেন মানসিক প্রতিবন্ধিতা মেন্টাল ডেফিসিয়েন্সি আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা শতকরা তিন ভাগ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী না আমাদের দেশে যত জনসংখ্যা আছে তার মধ্যে শতকরা তিন ভাগ হলো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সম্পন্ন হয় দেখো আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অন মেন্টাল ডেফিসিয়েন্সি বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার একটা সংজ্ঞা এখানে বলেছেন সেটা হচ্ছে মানসিক প্রতিবন্ধীতা বলতে বোঝায় সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির গড়পরতা নিম্নমান যা বিকাশ পর্বে উৎপত্তি লাভ করে এবং অভিযোজনমূলক আচরণে বিঘ্ন ঘটায় তার কি বলেছেন মানসিক প্রতিবন্ধী মানে এই বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হলো যাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির গড়পরতা মানে বুদ্ধিটা সাধারণ বুদ্ধির তুলনায় নিম্নমানের হয় এবং যা বিকাশ পর্বে মানে যখন বিকাশের শুরু হয় একটা শিশুর সেক্ষেত্রে উৎপত্তি লাভ করে মানে জন্মের পর থেকে এবং অভিযোজনমূলক আচরণে বিঘ্ন ঘটায় এবং তাদের সমাজে খাপ খাওয়ানোর যে আচরণগুলো আছে সেক্ষেত্রে কি করে সমস্যার সৃষ্টি করে এছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতাকে আমি আর একটু সহজভাবে বলতে চাই সেটা হচ্ছে কোনো শিশু বা ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজে গড়ের চেয়ে কম দক্ষ থাকা 
অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে গড়ের থেকে কম পরিমাণে দক্ষতা থাকবে সমাজে খাপ খাই চলার অক্ষমতা সমাজের সাথে খাপ ঠিকভাবে খাপ খেয়ে চলতে পারে না এবং কোনো উপযোগী আচরণ করতে ব্যর্থতা এবং সমাজ উপযোগী কোনো ধরনের আচরণ করতে ব্যর্থতা সেটাই হচ্ছে কি আমাদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এখন এই বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন বুদ্ধিগত বিষয় সীমাবদ্ধতা প্রথম প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছ বুদ্ধি বিষয় সীমাবদ্ধতা যেহেতু তারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্বাভাবিকভাবে তাদের বুদ্ধিটা অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় কম যার কারণে বুদ্ধি বিষয়ে সীমাবদ্ধতা থাকবে কোনো বিষয় শিখতে না পারা যে কোনো বিষয় অন্যান্য শিশু যখন অল্প সময় শিখতে পারে তাদের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা তারা সহজে শিখতে পারে না নিজের কাজ করতে না পারা নিজের কাজ ঠিকভাবে নিজে করতে পারে না লেখাপড়ার সমস্যা স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা মানে দুর্বল থাকবে কোনো কিছু শেখার জন্য যে স্মৃতিটা দরকার সেই সেই শক্তিটা তাদের দুর্বল থাকবে নিজের ভালো মন্দ বুঝতে পার না পারা মানে নিজের ভালো মন্দ কোন নিজের কোনটা ভালো হবে কোনটা খারাপ সেটা সে ঠিকভাবে বুঝতে পারে না ভাষাগত দক্ষতায় পিছিয়ে থাকা মানে আমরা যে কথা বলে যে আমাদের দক্ষতা আছে সেটার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকে ঠিকভাবে কথা বলতে পারে না প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপনের উপযোগী করা যায় এদের ঠিকভাবে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের তাহলে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায় এই ছিল আমাদের বুদ্ধির প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্য এখন আমরা জানবো বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে বুদ্ধাঙ্কের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা মাইল্ড ইন্টালে ইন্টেলিজেন্স রিটারডেশন মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা মডারেট ইন্টেলিজেন্স রিটারডেশন গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা সিভার ইন্টেলিজেন্স রিটারডেশন চরম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা প্রফান ইন্টেলিজেন্স রিটারডেশন এই ছিল আমাদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার শ্রেণীবিভাগ চারটি শ্রেণীবিভাগ এবং এই শ্রেণীবিভাগগুলি আমাদের জন্য খুবই জরুরি তোমাদের এই চারটা শ্রেণীবিভাগ একটু ভালো মতো মনোযোগ সহকারে শিখতে হবে তার না হলে আমাদের উদ্দীপক যেভাবে একটা সমস্যার কথা দেওয়া থাকে সেই সমস্যা তুমি চিহ্নিত করতে পারবে না যে ওই ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ের কথা বা কোন শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে চারটা ভাগের মধ্যে কোনটা কথা বলা হয়েছে দেখো এই চারটা বিভাগে এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে মাইল্ড মডারেট সিভারেট প্রফান এবং তাদের আই কিউ রেঞ্জগুলোও এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে দেখো মাইল্ড পর্যায়ে তাদের আই কিউ রেঞ্জ হবে পঞ্চাশ থেকে সত্তর মডারেট শ্রেণীতে হবে কত থার্টি ফাইভ থেকে পঞ্চাশ মানে ফিফটি তারপর আছে সিভারের এখান থেকে টোয়েন্টি থেকে থার্টি ফাইভ প্রফান্ড হলো কত বিশের নিচে যাদের বুদ্ধাঙ্ক আই কিউ বিশের নিচে আর আই কিউ কীভাবে বের করতে সেটা আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে জেনেছি এখন দেখো প্রথম ভাগ যেটা মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এখন আমরা কিভাবে শনাক্ত করব যে তারা মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যেসব শিশু বা ব্যক্তিদের যাদের বুদ্ধাঙ্ক একান্ন থেকে উনসত্তরের মধ্যে তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এদের সামাজিক অভিযোজন করার সামর্থ্য কিশোর কিশোরীর মতো এদের মানসিক বয়স সাধারণত আট থেকে এগারো বছরের মধ্যে হয় এদের বলা হয় কি মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যাদের মানসিক বয়স কত হবে আট থেকে এগারো একটু পয়েন্টগুলো তোমাদের পড়তে হবে যে মানসিক বয়স কত আর আই কিউ তাদের কত এখন এদের আমরা কীভাবে শনাক্ত করব এরা কি করে করতে পারে না নিজের ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা কম সাধারণত শারীরিক বইগুলো দেখা যায় না সামান্য পড়তে পারে লিখতে পারে গাণিতিক হিসাব করতে পারে মানে পড়ালেখা করতে পারে ছোটোখাটো যোগ বিয়োগে গাণিতিক সমস্যাগুলো যা থাকে সেগুলো তারা করতে পারে বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করা সম্ভব কোনো তত্ত্বাবধান ছাড়াই দায়িত্বপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে মানে কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের জীবনযাপনটা নিজে নিজেই করতে পারে আনন্দদায়ক শিক্ষার মাধ্যমে এদের উন্নতি লাভ করা সম্ভব খেলাধুলা গান বাজনা প্রভতি করতে পারে মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা লাভের যোগ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে মানে যাদের মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যাদের আছে তাদের কি বলা হয়েছে শিক্ষা লাভের যোগ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তোমার একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আরেকটা নাম কি সেটা হচ্ছে শিক্ষা লাভের যোগ্য প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানে আমাদের যতগুলো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আছে ব্যক্তি বা শিশু আছে তাদের মধ্যে পঁচাত্তর পার্সেন্টই হলো মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এদের এই সমস্যাগুলো থাকে যা সহজেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সমাধানগুলো আমরা করতে পারি তারা খুব দ্রুত ভালো হয়ে যেতে পারে যেমন তোমরা এখন দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছ এক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি যে এই দুটি বাচ্চার ক্ষেত্রে তারা মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে আছে 
এখন তাদের দেখো বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষণ শিক্ষণ হচ্ছে এভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা তাদেরকে আমরা সমাজ উপযোগী আচরণ করতে শেখাতে পারি এবং বৃত্তিমূলক কাজে তাদের নিয়ে আসতে পারি জীবন উদযাপন করার জন্য যে যতটুকু আমাদের আর্থিক সহায়তা দরকার সেটাতে তারা তারাও উপার্জন করতে পারে সেই হিসেবে তাদেরকে আমরা এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখন আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে যাব সেটা হচ্ছে মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা যাদের বুদ্ধাঙ্ক ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদেরকে বলা হয় মৃদু সরি মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এদের মানসিক বয়স হবে চার থেকে সাত বছরের মতো মানে যা মানসিক বয়স চার থেকে সাত বছরের বাচ্চাদের মতো তাদের মানসিক বয়সটা হবে এদের প্রশিক্ষণ লাভের যোগ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে মানে এদের কি বলা হচ্ছে প্রশিক্ষণ লাভের যোগ্য মানে এই সমস্যাটা থাকে তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার সমস্যার সমাধানগুলো করা চেষ্টা করা হয় যেমন এখানে তাদেরকে কীভাবে শনাক্ত করব বাক শক্তি ও শারীরিক দক্ষতার জড়তা দেখা দেয় মানে কথা বলতে সমস্যা বা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও তাদের সমস্যা দেখা যায় শিশুসুলভ ভাষা ব্যবহার ও ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ করেন বাচ্চা যেরকম আধো আধো বলিতে কথা বলে ঠিক সেভাবেই তাদের ভাষার ব্যবহারগুলো সেম ওইভাবেই হয় কিছু পড়তেও কিছু লিখতে পারে মানে ভালোভাবে না মৃদুর মতো না ওরা কি সামান্য কিছু লেখাপড়া করতে পারে শিক্ষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্লথ ও কষ্টসাধ্য মানে শিক্ষানোর যে কার্যক্রমগুলো যে আছে সেটা অনেক ধীরে তারা শিখে থাকে চেহারাতে কিছু বোকা বোকা ভাব থাকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক দক্ষতা কিছুটা উন্নতি করা যায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে স্বনির্ভর করে তোলা যায় এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছুটা উপর্যনশীল নাগরিকে পরিণত করা যায় মানে প্রশিক্ষণ দিলে নিজেদের স্বনির্ভর মানে আত্মনির্ভর করে করে তোলা সম্ভব হয় এবং আরও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উপর্যনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায় যেমন আমাদের একটা কোম্পানি আছে পানি বিশুদ্ধ পানির শুধুমাত্র ওখানে কি প্রতিবন্ধী শিশুদের মাধ্যমেই সেই কার্যক্রমটা চালানো হয় তো ওদের কি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই কার্যক্রমটা চালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে সরকার এই ছিল মধ্যম বুদ্ধি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী দেখা আমরা এখানে কিছু দেখছি যে চেহারা দেখতে পাচ্ছ যে চেহারাতে কী আছে একটা বোকা বোকা ভাব দেখা যাচ্ছে এবং তাদের যদি বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে তারা ধীরে ধীরে এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবে তিন নম্বর গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধাঙ্ক ছত্রিশ থেকে সরি বিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এদের পর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী বলে আখ্যায়িত করা হয় মানে অন্যের উপর নির্ভর করে এদের চলতে হয় ডিপেন্ড করে তাদের থাকতে হয় এখন এদের কি কি বৈশিষ্ট্যগুলো আছে শারীরিক অক্ষমতা বিকলাঙ্গতা এবং বাক বিকাশে বাধা থাকে শারীরিক শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সমস্যা হতে পারে তাদের কথা বলার সমস্যা হতে পারে আচরণ মতো যোগ্যতা সর্বোচ্চ চার বছর শিশুর মতো একটা বাচ্চা চার বছর বাচ্চা যেরকম বিহেভিয়ার করে তাদের ক্ষেত্রেও সেম বিহেভিয়ারগুলো দেখা যায় ভাষার বিকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিমূলক বিকাশে যথেষ্ট কম তারা কথা বলার ক্ষেত্রে যে বিকাশটা হয় যে আধাধুগুলিতে আস্তে আস্তে করে তারা সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটা শিখতে বলতে পারে সেই ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হয় এবং উপার্জনশীল যেসব কাজগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট দক্ষতা খুব কম থাকে অন্যের সহায়তা ব্যতীত নিজেরা নিজেদের যত্ন নিতে পারে না মানে অন্যের সাহায্য ছাড়া এরা নিজেরা নিজেদের যত্ন ঠিকভাবে নিতে পারে না দৈনন্দিন সাধারণ ক্রিয়াকলাপেও অন্যের সাহায্য নিতে হয় মানে প্রতিদিন যেসব কাজকর্ম আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তাদের অন্যের সাহায্য নিয়ে করতে হয় মানে খাওয়া দাওয়া হাঁটা চলা এইসব বহু ক্ষেত্রে শব্দ উচ্চারণ অস্পষ্ট থাকে মানে কোনো শব্দ যে উচ্চারণ করবে সেই ক্ষেত্রে তাদের শব্দটা ঠিকভাবে বোঝা যায় না দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের পর নির্ভরশীলতা আংশিকভাবে হ্রাস করা যায় এবং অত্যন্ত সরলভাবে পেশা গ্রহণে উপযোগী করে তোলা যায় মানে অনেক দীর্ঘমেয়াদি একটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের এই সমস্যাগুলো কিছুটা হলেও দূর করা যায় এবং সাধারণ যেসব কাজগুলো আছে যার মাধ্যমে তারা উপজিন উপার্জনশীল হতে পারবে সেই কাজগুলো তাদের দিয়ে করানো সম্ভব হতে পারে দেখো এখানে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি যে এক্ষেত্রে তাদের কি গুরুতর সমস্যাগুলো আছে যেন হাত পায়ে সঞ্চালন দেখতে পাচ্ছ ডাক্তার কি করছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মতো তারা তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্য করছে তারপরে আমাদের চার নম্বর চরম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এরা আজীবন পরালম্বী মানে সারা জীবন এদের অন্যের লাইফ সাপোর্টে থাকতে হয় এরা জীবন ধারণের জন্য নিম্নতম পর্যায়ের কার্য খাওয়া দাওয়া কাপড় পরা মলমূত্র ত্যাগ করা নিজে নিজে করতে পারে না সব সর্বক্ষেত্রে তাদের অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় এদের বুদ্ধাঙ্ক বিশের নিচে 
এরা মনোজগতের বিকাশ খুবই সীমিত এবং অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে থাকে তাদের মনোজগৎ একটা বাচ্চার যে একটা নিজের মনের একটা জগৎ থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের বিকাশটা খুবই সীমিত এবং সারা দিনে তারা বিছানায় থাকে এবং ঘুমিয়ে থাকে আচরণ মতো যোগ্যতা দুই থেকে আড়াই বছর শিশুর মতো তাদের আচার আচরণ হবে কি দুই বছরের বাচ্চারা যেরকম আচরণ করে ঠিক সেরকম বিকলাঙ্গতা শারীরিক বিকাশে অস্বাভাবিকতা মুখ বধিরতা ও কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্রের গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে তাদের শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ প্রদেশের সমস্যা থাকতে পারে এবং মস্তিষ্কের কোনো গুরুতর কোনো রোগও তাদের থাকতে পারে সারা জীবনে এদের অন্যের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে জীবন ধারণ করতে হয় পরিবারের জন্য এদের যত্ন করা ও লালন পালন করা খুবই গুরুতর সমস্যা সাধারণত ক্ষীণ স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে অভাব এদের অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে থাকে যেহেতু তাদের অন্য উপর সারা জীবনেই ডিপেন্ড করে চলতে হয় তার জন্য ফ্যামিলির যারা যাদের উপর ডিপেন্ড করে তাদের জন্য অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এদের শারীরিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও খুব কম থাকে যেহেতু এদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন রোগের সমস্যা থাকতে পারে যার কারণে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তারা অকালই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে দেখো দেখতে পাচ্ছ যে তারা এসব শিশু এই টাইপের যে হয়তো হুইল চেয়ার বা সারাক্ষণ বিছানায় থাকে তাদেরকে খাইয়ে দিতে হয় কাপড় চোপড় পরে দিতে হয় এই দেখে এখানে আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছি যে ওদের জীবনযাপনের যাবতীয় কাজকর্মই তার ফ্যামিলিকে করতে হয় যা সবসময় করা একটা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং খুবই একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখানে এখন আমরা যেই টপিক্স নিয়ে আলোচনা করলাম সেটার সম্পূর্ণ একটা সার সংক্ষেপে এখন আমরা আলোচনা করব মানে সংক্ষিপ্তভাবে তোমরা কীভাবে চিনতে পারবে মৃদু মাইল্ডের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে চিনব বুদ্ধাঙ্ক একান্ন থেকে উনসত্তর আক্রান্তের হার পঁচাশি পার্সেন্ট মধ্যম ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশ আক্রান্তের হার দশ পার্সেন্ট গুরুতর বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ আইকিউ হবে আক্রান্তের হার চার পার্সেন্ট চরম পর্যায়ে বিশের কম আইকিউ হবে এবং এদের আক্রান্তের হার খুবই কম এক পার্সেন্ট এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস এখন তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ থাকবে উদ্দীপকটা পড়ে তোমরা ওই ওখান থেকে বের করবে যে সে কোন পর্যায়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা আছে এবং সেই সম্পর্কে তোমরা লিখে নোট করে ফেলবে আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো কোনো সমস্যা হলে আমাকে অবশ্যই জানাবে